নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানা আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি দারুণ মজাদার ডিম পকোড়ার পোস্ত বা ডিম পোস্ত রেসিপি অসাধারণ স্বাদ হয় ডিম পকোড়ার পোস্ত আর ভাত এবং রুটি দুটোর সাথেই কিন্তু খেতে এটা দারুণ লাগে ভীষণ সহজ একটা রেসিপি তাহলে চলুন রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে ডিম পকোড়া বানানোর জন্য আমাদের বেসনের ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে তার জন্য আমি একটা বড় বাটিতে এখানে দিয়ে দিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণে বেসন এটা মোটামুটি একশো গ্রামের একটু কম বেসন আছে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে স্বাদ মতো নুন আর এক টি স্পুন মতো ভাজা মশলা গুঁড়ো গোটা জিরে গোটা ধনে শুকনো লঙ্কা শুকনো খোলায় ভেজে সেটাকে গুঁড়ো করে আমি এখানে এক টি স্পুন সেই গুঁড়োটা দিয়েছি আর দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো এক পিঞ্চ মতো এবার এই শুকনো উপকরণগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম চামচ দিয়ে তারপর অল্প অল্প করে জল দিয়ে এই উপকরণগুলো দিয়েই একটা ঘন ব্যাটার আমাদের তৈরি করে নিতে হবে বেসনের ব্যাটারটা কিন্তু পাতলা হবে না ঠিক এরকম ঘন তৈরি করতে হবে ব্যাটারটা ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে এবার এটাকে পাঁচ মিনিট রেস্টের জন্য রেখে দেব যাতে ব্যাটারটা ভালো করে সেট হয়ে যায় পাঁচ মিনিট পর এই ব্যাটারে ডুবিয়েই অর্ধেক করা ডিম মানে সেদ্ধ করে নিয়ে আমি অর্ধেক করে কেটে নিয়েছি ডিমগুলো সেই ডিমগুলোকে ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে আমি এখানে শ্যালো ফ্রাই করছি শ্যালো ফ্রাই করার জন্য দুই টেবিল স্পুন সর্ষের তেল আমি ভালো করে গরম করে নিয়েছি কড়াইতে তারপর ওই তেলের মধ্যে এই বেসনে ডোবানো ডিমগুলো দিয়ে পাকোড়া তৈরি করে নিতে হবে আমাদেরকে এক একবারে আমি চারটে করে পাকোড়া বানানোর জন্য দিচ্ছি আমি টোটাল চারটে ডিম নিয়েছি তার মানে এখানে কিন্তু আটটা পাকোড়া তৈরি হবে এক একটা ডিম আমি দুটো টুকরো করে কেটে নিয়েছি একই রকমভাবে বাকি চারটে পাকোড়াও আমি এখানে ভেজে নিচ্ছি আর পাকোড়াগুলো ভাজার সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম রাখবেন আর খুব সাবধানে এগুলো ভাজতে হয় তার কারণ ডিমের ওপরে কোটিংটা যেহেতু খুব বেশি মোটা করে দেওয়া নেই তাই ভাজার সময় ডিমগুলো ফাটতে পারে চাইলে ডিমের ওপরটা একটু চিড়েও দিতে পারেন সমস্ত পাকোড়াগুলো ভেজে তুলে নেওয়ার পর বাকি তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এখানে হাফ টি স্পুন কালো জিরে আর একটা চেরা কাঁচা লঙ্কা ফোড়নের জন্য কাঁচা লঙ্কাটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটা একটু মোটা মোটা করে আমি কেটে নিয়েছি এখানে আর পেঁয়াজটা খুব বেশি ভাজার দরকার নেই জাস্ট কালারটা চেঞ্জ হলেই হবে দেখুন ঠিক এই রকমভাবে পেঁয়াজটা ভেজে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট সাইজের টমেটো কুচি টমেটোর পরে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন তাহলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি গলে যাবে আর দিচ্ছি এখানে হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো যে যেরকম ঝাল পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী লঙ্কা গুঁড়ো দেবেন এখানে এরপর সমস্ত উপকরণগুলো মিশিয়ে একসাথে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে টমেটোটা পুরোপুরি গলে যাওয়া পর্যন্ত আমি কষানোর সময় এটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে মিনিট দুয়ে কষাচ্ছি তাতে কিন্তু টমেটোটা তাড়াতাড়ি গলে যাবে ঢাকা দিয়ে দিলাম মিনিট দুয়ে পর দেখুন এখানে আর একবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি আমি এখন কিন্তু টমেটোগুলো খুব ভালোভাবে গলে গেছে এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল যে যেরকম গ্রেভি রাখতে চান সেই অনুযায়ী জল দেবেন যদি ভাতের জন্য তৈরি করেন তাহলে জলের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে আর রুটির জন্য বানালে এটা একটু মাখা মাখা রাখতে পারেন তাতে এটা খেতে বেশি ভালো লাগে গ্রেভিটা ফুটে ওঠার পর এর মধ্যে সমস্ত ভেজে রাখা ডিম পাকোড়াগুলো আমি দিয়ে দিলাম আর গ্রেভিতে দেওয়ার পর কিন্তু পাকোড়ার ওপরের কোটিংটা একটু নরম হয়ে যায় সেই জন্য এটাকে খুব হালকা হাতে নাড়াচাড়া করবেন সমস্ত পাকোড়াগুলো একবার করে উল্টে দিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একসাথে বেটে রাখা পোস্ত এবং কাঁচা লঙ্কা দুই টেবিল স্পুন পোস্ত এবং তিনটে কাঁচা লঙ্কা একসাথে বেটে দিয়েছিলাম আমি আর সাথে একটু জল দিয়ে দিলাম মিক্সার জারটা ধুয়ে যাতে এক্সট্রা পোস্ত যেটা ওর মধ্যে লেগেছিল সেটা নষ্ট না হয় ভালো করে একবার নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করতে হবে পাঁচ মিনিট মতো আমাদের ডিম পাকোড়া পোস্ত এখানে অলমোস্ট রেডি কড়াইটা ধরে এভাবে একটু নাড়িয়ে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর ওপর থেকে এক টি স্পুন মতো কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু দারুণ একটা ফ্লেভার অ্যাড করে এই রান্নায় তারপর গ্যাসের ফ্লেমটা আমি অফ করে দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেব পাঁচ মিনিট মতো পাঁচ মিনিট পর আমাদের ডিম পাকোড়া পোস্ত এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করে আমার জানাবেন রেসিপিটা কেমন লাগলো আর রেসিপিটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে ভালো রাখবেন